Anaitwa Kamau. Anaitwa Nonsense Matiangi. Yeye amekubali kuna kikundi cha wahalifu kule Nairobi ambao walipigwa marufuku na hayati George Saitoti. Wanaitwa Mungiki siku hizi wanajiita Nairobi Business Community. Leo tulipotoka Nairobi walikuwa wamekusanyika Uhuru Park. Na wanalindwa na polisi. Juzi nimeshangaa kuona Matiange anasimama anasema yeye ni engororo. Na tichingororo watachukua ushukani. Bwana Matiange we want to tell you here now and for free. You are not above the law. And if Tobiko does not prosecute you, orengo kazi kwako. Na orenga atamkaranga mara moja tu aonane na yeye mundu kumundu alafu yeye anaingia ndani. Kwa hivyo kwa kauli moja tukiwa hapa leo tunashirikiana na wakenya wenye nia njema kila mahali kusema no reforms no elections no reforms no election october no elections hiyo tu ndio msimamo yetu nikimalizia bwana uhuru kinyata kenyans have spoken and you have heard don't pretend to sit like the naked king whose jesters were lying to him that he was wearing a wonderful suit when he was naked you better style up and realize that you will never have peace with what you have until and unless Kenyans come together na wakubaliane ya kwamba tutaenda uchaguzi tutapiga kura kwa hiari yetu tutajagua yule tunampenda na yule ndiye atakuwa rais na huyo ni nani ni nani wangapi wanasema 26th mutasalimu amri ya Janet Ongera mkae nyumbani muanze kutengeneza watoto wa kura sijazo sawa sawa sasa namuita ndugu Musalia Mudavadi Kisi Nasa Hawa Nasa Uhuru Nasa Ruto Nasa Jubli Naongeza Matiangi Asante sana Kabla sijasema lolote eh, Tuko na ndugu yetu Mweshimiwa Stephen Kalonzo Musioka Ambayo yuko kwa safari ujeremani na yuko tayari kumsalimia kidogo live kutoka Ujerumani Ya thank, thank you ndugu wa kifii kore la zangu biamore Nina furaha kwa salimu kutoka Jerumani na kuwaulizeni kama nyinyi mko tayari kuungana na wakenya kusema alamisi ijayo hakuna uchaguzi na kubaliana na matamshi ya ndugu yangu weta kwa nyinyi 
Mmeza mashujaa. Shujaa moja ni Chief Justice Maraga. Shujaa wa pili anaitwa Roslyn Akombe. Na kwa hivyo huyo moyo wa ujasiri ndio mimi na uhaimizeni kwamba hakuna haja ya kuendelea kila wakati kupiga kura alafu kura zinaipiwa wakati ni sasa wa Kenya wakatae ya na kwa hivyo kwa njia ya amani tupu zote kwa kauli moja hatuwezi kukubali uchaguzi ambao utagawanya Kenya na kwa hivyo ili Kenya iwe taifa moja ni lazima tukatalia mbali uchaguzi wa Alhamisi na kisha baadaye wa Kenya wataketi wote wazungumze ili tuchagu, tutafute siku nyingine ya uchaguzi na mnajua sisi tuko tayari kama wanadasa vile mlimpigia ndugu Raila na mimi kura na uhimiza wakati ukifika kwa ule moyo ujasiri wa Nyamira na Kisii County mvunje rekodi yenu nyenye wenyewe ninawasalimu na nawapongezeni sana nitawapatia wasichana wengine wawili asante sana Raila Tibim thank you asante sana mpigieni Steven Kalonzo makofi akiwa ujerumani asante sana mimi niko tu na mambo mawili Jambo la kwanza Mimi nataka tuulize Matiangi Kama nyinyi mnasema mnasimamia security Na mnasema police ndio wale hawauwi watu wanauwa wanauwa na watu wengine Basi swala ni hili bwana Matiangi Ni nani amepeana uniform za police na bunduki ya polisi na risasi ya polisi kwa wakora ambao wanaua watu. Hilo ndio swali tunataka watujibu. Jambo la pili. Jambo la pili. Sisi tumekuwa tukisema kwamba tunasimamia ugatuzi. Mimi nataka niwaambie ile haraka ya uhuru na ruto kujaribu kujiweka mamlakani ina lengo ya kuua ugatuzi katika Kenya hii na sisi tunajua kwamba wakisi wanyamira wakisi wakisi wametambua ugatuzi lakini tunaona serikali hii inachelewesha pesa za kuenda kwa serikali za ugatuzi lakini wanatuambia wana pesa za kutosha kupeana kwa askari kuongeza tear gas na kuchapa wananchi sisi na mimi nataka nisisitize yale ambayo tunasimamia na moja ni kwamba devolution na katiba yetu lazima iheshimiwe. Sasa mimi na mheshimiwa Raila wiki jana tulienda tukamuona Chebukati. Na ujumbe wa Chebukati ulikuwa huu. Kwanza yeye kama mwenyekiti na returning officer mkuu alisema kwamba vile mambo ilivyo sasa haiwezekani tutaweza kuwa na uchaguzi wa haki na ukweli na uhuru yeye kama mwenyekiti kutamka hivyo na dada 
wenu dada wetu mkenya hapa akombe pia anarusha ujumbe kama ule ule akiwa New York sisi tuliambia chebukati damu ya Kenya ikimwagika uzito wa hiyo damu utakuwa mikononi mwake kwa sababu yeye anaona kwamba hii gari breaks hazina nguvu anaona kwamba hii gari mambo ni mbaya hakuna mataa taili zimepasuka na tuko kwa mteremko na yeye hataki kuambia wa Kenya gari ni mbaya. Kwa hivyo sisi tunamwambia wakati ni sasa tusichelewe. Ni lazima tuokoe taifa letu. Na kuokoa taifa letu ni kutoa matamshi ya kusema 26th of October is not possible. It is not possible. Leo tumeambia mabalozi vile vile kwamba haiwezekani kwamba wa Kenya watapata haki yao. Kwa hivyo sisi tulitoa masharti. Tulisema tunataka level playing field. Tulisema kama kuna returning officers ni kwa nini unataka kusema kila mara Musalia awe returning officer kisi. Sisi tunataka balloting ya returning officers. Mtu asijue anapelekwa kwa station gani. Tukasema tunataka teknolojia iangaliwe ili tusipate viongozi ambao ni vifaranga vya kompyuta. Akasema tunataka tuwe na wataalamu uh, wenu mpaka wa sasa hawajakubali wataalamu wetu kuangalia kwa hizo kompyuta. Tukazungumzia zile kampuni ambazo wameweka contracts na haya yote tulikuwa tukisema tukijua kwamba Supreme Court imeamua badala ya Chiloba na wenzake kuondoka mara moja baada ya maraga kutoa hiyo uamuzi wamekaa ndani wamekaa ndani sasa zimebaki siku tano ati Chiloba anaambia wa Kenya sasa anaenda leave Huni ungwana kweli? Huni ungwana? Mnakumbuka yule mzee ambaye anaitwa Leonard Mambo Motela? Yule mwenye kipindi cha J, huni ungwana? Mnakumbuka hadithi yake ilikuwa ikizungumzia yule officer siku ya leave yake inafika. Badala ya huyu jamaa kuenda nyumbani, akae nyumbani, alikuwa anarudi kila siku kwa ofisi, anakaa kwa desk yake, anasoma gazeti lakini yuko kwa live Unaona hiyo maneno? Unaona hiyo maneno? Yaani anakaa hapo anasoma gazeti na anadanganya ameenda live. Wacha ukora bwana. Nasa yeye. Nasa hawa. Muko tayari sasa tuite mheshimiwa Raila Molodinga. Ebu nuanione.